experiência e contagem é, como jovem missionário eu cheguei no Brasil em 84 e eu juntei a equipe do Jimmy Star em contagem é, ainda na formação da base é, e a gente tem uma experiência muito interessante do fundamento da Jocu no Brasil eu cheguei no início que era na formação da Jocu no Brasil mas não da primeira equipe então eu estava na primeira geração vamos dizer de líderes e a, a história da Jocum conta isso com o tempo da angústia. Por quê? O tempo da angústia era o tempo que Jocum estava tão pobre que não tinha dinheiro para comprar pão. Era tão pobre a Jocum que a gente não tinha dinheiro para comprar café. Então a gente tomava mingau de fubá e tomava chamate para o café da manhã. E a gente tomava sopa de fubá à noite. E a gente chamava esse tempo da angústia pela alimentação e pela... Na verdade, porque estava muito espremida, não tinha telefone, tinha que andar quilômetros para usar o telefone, a eletricidade estava fraca, não tinha como aquecer direito a água, tinha que carregar água no balde para tomar banho. Wellington, Laurinildo, Gilberto, Jaime, é, Dalva, Paulo Serrin, é, Braulia, Márcia, Suzuki, quer dizer, Suzuki chegou um pouco depois. Né? E então a gente foi formado e forjado neste tempo. E interessantemente, eu acho que o termo tempo da angústia é muito profética. Porque quem ficava naquela base da Jocum naquela época é quem tinha chamado. E era um grupo grande, mais que 100. E aquele tempo de dificuldade era umas sete anos, não era rápido. Era anos e anos com uma dificuldade de ação muito é, 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 limitada por causa das, das questões financeiras. Era sete quilômetros a pé para o ponto de ônibus. Uma légua. Agora, eu peguei o que eu diria reto final, porque eu vi a mudança, eu vi a transição. E o que hoje me dá uma perspectiva de grande ambição, porque eu vi rompimento. Eu vi o que Deus fez. Então a gente foi de mal conseguir sobreviver para o momento de rompimento no Senhor, onde nós vimos o Senhor levantar uma onda de missionários que foi para dezenas de nações e a gente não tinha dinheiro para comprar café. E foi 500 missionários que contaram. Até no ano 2000, de 86, 87, até o ano 2000, foi 500 missionários. Isso foi milhões de dólares. Milhões de dólares investidos. E a realidade da Jocum mudou. Hoje a Jocum tem uma estrutura financeira que não era, era de sonhos naquela época. Eu cheguei com 50 dólares de sustento, 250 dólares de sustento na época, e era, eu era o jovem rico da galera, e tinha 150 por mês. E sabe qual era a nossa festa na época, que eu estava lá naquela base? O final de semana era de ir para a padaria para comprar pão e, e manteiga e tomar leite à vontade. Esse é o final de semana <risos> nosso, cara, ir na padaria é e comer pão com manteiga até dizer, chega, que nem pão tinha, cara. acho que a história que eu conto é que a gente está sendo levado para um novo tempo de avanço. E eu, particularmente, tenho passado um tempo de muita angústia né, no meu processo de estar é, envolvido nisso. Então, é, isto veio para mim uma revelação de Deus. E eu acho que, biblicamente, a angústia procede ao rompimento muitas situações da Bíblia. Uhum. Neemias é um. Então, o que eu estou vendo para o futuro hoje é, é, uma, é um avanço expressivo mediante 
do que eu diria que é a visão da profecia de discipular nações é, e de uma grande colheita e, e, e talvez, quem sabe, até podemos sonhar de alcançar uma geração. Bom, a, a missiologia é, que eu tenho recebido desde de entrar na Jocum é que a visão da Bíblia não é só de discipular pessoas, mas é discipular nações é, e até expressar e manifestar o reino de Deus em nível de comunidades, ou seja, o discipulado integral de comunidade, o desenvolvimento do reino de Deus na comunidade e expressando isso até em outras esferas da sociedade para é, manifestar a justiça do reino de Deus é, na sociedade e, e, e influenciar e mudar a cultura. Historicamente, missões é isso. Se você tem uma leitura histórica que como influenciou o Evangelho, a, as sociedades, as culturas, as civilizações do mundo, todos, é, há muitos casos de mudanças é, significativas no, no qualidade de vida e o padrão de justiça nos países que o Evangelho é, é, cresceu. É, eu tenho ouvido falar de discipular nações e as sete áreas de influência desde 82. Então, essa ideia de discipular nações me acompanhou em toda a minha jornada missionária. É, e o que eu penso, é, eu acho que é um fundamento bíblico e histórico, é muito visível, acho que é verdadeiro. Eu acho que a articulação missiológica em cima disso não passou muito da, da filosofia, da ideia é, e, e tem pouca ação intencional é, que manifesta tração e que desafia a cultura. Eu vejo pouca ação que desafia a realidade cultural do Brasil ou dos Estados Unidos. Então, o que eu diria é que a gente fala muito sobre o campo, mas ainda não sabe jogar. Uma das áreas onde Deus é, tem me uh, equipado é que eu tenho uma boa imaginação. Tá? Além do mais, eu tenho tido uma experiência de transformação de comunidade. Então, é, eu tenho bastante foco sobre isso. Uma, uma aplicação tática e prática é a Universidade das Nações. Então, no campo de o que a gente pode fazer para tentar influenciar mudanças culturais, uma das mais práticas que hoje é, é, é desenhado para isso é a Universidade das Nações, que o pressuposto e o fundamento da universidade é para discipular nações. Então essa é uma ação tática e prática, mas ainda sem muita expressão. Eu acho que a solução, é, a, na minha perspectiva, tem dois pontos interessantes que são pouco a, apontados. Uma, eu acho mais tático discipular nações como que Josué ocupou a herança de Israel guerreando de cidade em cidade. Então eu acho mais prático o avanço sistemático ge geográfico de cidade em cidade manifestando o reino de Deus. É, eu diria assim, resumindo, que vence pobreza ou que realmente... É, Sara a ferida da sociedade tá? Desenvolvimento comunitário Desenvolvimento comunitário De fato é uma maneira prática De imaginar discipular uma nação Porque se consegue discipular Uma comunidade E só multiplica por 10 mil E você já tem um avanço expressivo De discipular uma nação é, E isso seria mais Uma tática de baixo para cima que não é exatamente a filosofia das sete áreas de influência, é um pouco mais de cima para baixo. É, a outra coisa é o é funcionamento do corpo de Cristo é, integrada. Porque o que acontece no corpo de Cristo é que a gente tem uma fragmentação de ação ministerial, que tem um ministério é, de ensino forte, mas não está integrado com o ministério discipulado, ou quer dizer, de, de pastoral, ou de evangelismo. E para discipular nações, eu acho que a gente vai ter que viver uma nova expressão da ação Corpo de Cristo como um. É muito justo pensar, começar com discipular nações, porque na verdade o objetivo maior é 
a alcançar uma geração e, e desvendar a herança de Deus, a conquista assim, do plano dele sobre uma nação ou uma geração que é discipulá-los. O discipular uma nação é isso. Eu estou falando é, do que seria talvez visto no livro de Atos. Em todas as cidades que Paulo e Barnabé foram, eles anunciaram o evangelho para grupos de pessoas, publicamente, em todos os lugares, capa a capa. O livro de Atos tem essa prática sistemática da pregação da verdade do evangelho para grupos de pessoas em praça pública. Então eu acho isto é uma arma poderosa para destruir fortalezas do mal. Eu acho que é uma das grandes armas que nós temos a nosso dispor. É, então, se isto acontece com poder, vai ter uma resposta. É, e essa resposta sustentar e, e, e desenvolver assim, um avanço em cima dessa ministério e manifestação é o que eu estou falando. Agora, como ver isso, tem alguns mecanismos que eu acho que são práticas e viáveis. É, mas o conceito é esse. Eu acho que é um padrão bíblico, padrão historicamente visível em missões. Eu acho que é uma arma espiritual para destruir as fortalezas do mal, porque no Pentecoste, o que removeu a, 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 a fortaleza da religiosidade foi a pregação, não são do Espírito Santo de Pedro, e foi demolido aquela sofisma de qual eles foram capazes de matar Jesus e na pregação abriu o caminho. Eu acho que as bases missionárias pegam uma, uma expressão apostólica ou evangelística é, ou dependendo do perfil do, do povo, mas a uh, Rick Joyner escreveu uma coisa interessante no livro dele, A Batalha Final, na visão dele, ele viu que o principal tática satânica contra o movimento do reino de Deus era divisão, é, dividir e conquistar. Então, a, a, assim, a divisão de funcionamento, não estou falando eu tô de, de funcionamento mesmo, é, não estou falando de diversas expressões de igreja local, eu estou falando é ter na própria igreja local há muita divisão de funcionamento. Então, eu acho duas coisas. Uma, uma tática sistemática de cidade em cidade, eu vejo, eu, eu consigo imaginar um avanço que, que libera desenvolvimento comunitário é, expressiva, que eu acho, pelo menos, tem um, um formato interessante de discipulado de cidade em cidade, de comunidade em comunidade. É, e eu acho que, é, na minha é, ideia, é, minha tese missiológica, a ação integrada do corpo de Cristo é muito interessante, porque o todo é maior do que a soma das suas partes. Então, o, o corpo de Cristo funcionando na visão de Efésios 4 pode discipular nações. Com certeza. Eu vejo é, nessa nova onda, eu vejo uma nova linguagem, então, alguns termos que eu uso são novas linguagens, porque inovação é, é feito em cena de novas ideias que tem que achar o termo correto. Uhum. E eu tenho trabalhado é, 14 anos sobre a ideia de evangelização em massa sustentável. Então, é um termo. Né? É, o conceito de evangelismo em massa sustentável não é o conceito de uma cruzada de mobilização para evangelizar muita gente... No, então, no formato clássico. O conceito de evangelização em massa sustentável é, é num pequeno tempo, é, alcançar e formar um grupo grande de novos convertidos. Então, o conceito é a, a dinâmica da conversão em massa de um grande grupo de pessoas é, que é consolidado dentro de uma identidade. Então, isto é, já é o ponto de partida do conceito de evangelização em massa sustentável. Parte do problema de sustentabilidade tem várias partes, porque aquilo 
dos 20 mil decisões, gira quase nada, você não consegue nem medir o que aconteceu, mas aquilo representa, às vezes, um esforço de dois anos e 100 mil, 100 mil reais. Quer dizer, de chegar de ter aquela oportunidade representa um investimento de mão de obra missionária e é, até sangue de gente que está servindo e investindo para aquilo que acabou dando quase nada. Então, eu acho que aquilo é o problema que eu estou tentando, tentando encarar. É a falta de sustentabilidade na aplicação é, do ofício ou o Ministério de Evangelismo. Então, é esse que eu comecei a investigar entendendo se conseguimos sustentar é, uma manifestação daquele porte que pode ser qualificado com várias coisas bons ou não tão bons, mas de forma de toda maneira uma manifestação de algo interessante. Se temos redes que não rompem, acho que é inovadora de uma dimensão do tamanho que já houve na história, tipo da Jocum. Jocum foi muito feliz é, uh, de ser é, uma organização que trouxe uma inovação na articulação missionária, que é missões de curto prazo. Então, a grande façanha de Deus, liberado por Lauren Cunningham, foi a ideia que o jovem pode ser um cara legítimo na articulação missionária, sem treinamento assim, clássica, missões de curto prazo. 50 anos atrás, aquilo era uma ideia que desafiava a estrutura missionária, e ele... Fui muito feliz que deu muito certo e toda Jocum cresceu em cima de uma inovação que nela estava embutido muita coisa. A questão da, 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 do poder de inovação, de ação integrada, é, a evangelismo sustentável, eu acho, tem um alto poder é, é, de inovação. Jocum tem a história de ser uma missão que foi gerada em cima de uma, 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 uma inovação. O Yang Shou foi um apóstolo que trouxe uma inovação da Igreja de Céu. Então a gente sabe que no reino de Deus existem alguns é, apóstolos é, inovadores, tipo a própria ideia da escola no, é, é, do, é, dominical. A ideia da escola dominical foi inovadora. Né? Então é, eu acho é, a ideia da ação é, ministerial, evangelização de grande alcance, que é sustentável, é, é tem muita coisa embutida. E, e essa precisa de uma nova linguagem, porque normalmente a inovação vem com toda uma nova linguagem. A grande coisa que a gente está falando é uma ação integrada do corpo de Cristo, porque só sustenta a evangelização com força, com a ação dos outros quatro ministérios. É a ação integrada dos cinco ministérios. Para ser sustentável, tem que ter o corpo funcionando. Efésios 4. Efésios 4 é a equação. Uhum. Então, eu acho que está sendo introduzido uma nova tempo de missões de avanço, de ação integrada, de funcionamento mesmo. Gente, como um para a planeta? E como um coloca a gente no campo de realmente transformar cultura, discipular nações e ganhar gerações? É tudo embutido. Sustento está embutido, mas recurso também está embutido nesse processo. Como? É, a gente tem que estar tá, assim, disposto a reimaginar, reimaginar possibilidades. Eu uso a ideia da nova ordem de combate apenas como parte de uma descrição e, e, e tem um pouco a ver com a, a ideia do exército descrito no livro de Joel. É, é um exército que não sai da sua ordem de combate. Então, um avanço que é sustentável, é, como vão ser assim, com estes grandes números do alcance do evangelismo, tem que ter uma ordem de combate que encara é, que se disponibiliza a guardar e sustentar aquilo que Deus está fazendo na vida, que o que vai ser é criança, porque quem converte no mundo é jovem criança, então a grande coleta de grandes massas é jovem criança. Então uh, eu descrevo isso como parte do novo, uma um exército é, 
é, que, que realmente se encara a, o compromisso de longo prazo de sustentar o seu é, ministério de evangelização. É, e isso não existe em lições, assim Eu vejo muito ação ministerial que falta o compromisso de sustentar aquilo que é está acontecendo na área de evangelismo, mas por trás eles têm um discurso muito profundo na área de responsabilidade social. Então, vamos ser responsáveis, vamos fazer a justiça na terra, mas na hora de cuidar dos filhos da fé, já assim, rapidamente vazou a ideia de ser justo. né? Então, dentro da ideia do evangelização em massa, a gente tem que encarar é, algumas deficiências, algumas áreas onde eles foi um omisso, tem que derrubar algumas ideias é, ministeriais e tem que, eu creio, até arrepender pelo fato que a gente foi omisso de, é, de ser gente mais nobre na nossa articulação em ação missionária, pelo menos em alguns setores, o evangelização foi muito mais voltado a realizar o business do seu ministério do que de fato dar sua vida ao serviço dos outros. Porque o resultado é filhos abandonados, ou seja, é, é, é destinos que foram abortados. Porque a, a vida que consegue entender um pouco do evangelho para depois ser é, é, assim, afastado daquele momento do mover de Deus, não, é, não, não leva muita vantagem muitas vezes, às vezes, visa o campo, às vezes, a caleja. Quando a gente pensa de alcançar grandes números de pessoas, é, tem algumas é, partes desse processo que tem que ser fundamentada. Uma, e o, um grande, é de quem é este bebê? É a grande pergunta. Porque uh, o conceito de eu vou evangelizar e outro vai cuidar é uma transferência de responsabilidade que é de fato a razão porque vai desmontando uh, o processo de... Uh, Guardar as pessoas, é a transferência de responsabilidade. Então, para ser sustentável, em grande porte, tem que ter é, é, o coração paterno para cuidar, tem que ter equipes maiores para cuidar, aí é, é uma, de uma certa maneira isso define um movimento diferenciado, porque normalmente, ah, onde a concentração de força concentração de força é um princípio interessante e importante no conceito de como conquistar uma herança sobre um país, que é uma guerra. Você sabe o que nasce na guerra? A maneira de fazer a guerra, concentração de força, é o básico do básico. Emissões, quando nós juntamos muita mão de obra para um avanço, normalmente está feito dentro de um desenho curto prazo mesmo. Então, vamos mobilizar 300 pessoas para trabalhar no evento de impacto integrado, mutirão social, aquilo lá é um final de semana. Teve 300, 400, mas é uma concentração de força, mas predeterminada que não vai ocupar nada, não vai levar em lugar nenhum, vai ser só um tiro assim no escuro, e isto... Na meu ver, não precisa ser assim, porque nós podemos pensar em como usar a concentração de força dentro de um avanço de décadas constante para que discipular uma nação, ganhar uma geração, desafiar no mínimo do jeito do mal do mundo. Essas pessoas que aparecem por um final de semana, se eles têm condições de ficar Assim, mantido, assistido, é, é, ser viável, muitos é para ter por anos, porque mão de obra disponível tem muito. É, só tem que ter ah, uma, uma criatividade de imaginar como que essa mão de obra disponível pode manter um avanço sustentável, que é a nova ordem de avanço. Equipes grandes consolidando seus frutos desenvolvendo as expressões do reino de Deus na sua comunidade, na localidade, gerando desenvolvimento comunitário, gerando comunidade cristã, gerando uma igreja viva no Senhor na comunidade, mas é através de quê? A concentração de força. 
o que é uma tática básica de guerra que a gente joga pela janela porque não é uma segundo pensamento não ser bom chegar lá para o momento e depois fique na igreja local que quer dizer acabou com aquela palavra toda responsabilidade a base móvel viabiliza como manter um avanço de concentração de força ou a ponta da lança é aquele grupo pequeno de homens convertidos então qual é o, o, o fator dinâmica e inovadora desse processo? 100 novos convertidos em um mês. Então, em qualquer comunidade, em qualquer lugar do Brasil, 100 novos convertidos em um mês é impressionante, mas ainda mais impressionante se eles fazem parte de uma estrutura apostólica saudável, bem fundamentado, porque se, se o alicerce for bom, Aquele 100 não fica com 100. Daqui o 100 é 200, 300, 400, daqui um pouquinho. É um movimento histórico na comunidade. Agora, a base imóvel é o desenho de como realmente funcionar isso de maneira plausável. plausível. É dentro de uma prática que eu vivi na Jocum. Então, eu vivi na Jocum anos de comunidade apostólica, de avanços e, e, e processos de décadas. Então, assim... Como viver em comunidade em avanço, eu tenho experiência. Agora, como fazer isso usando evangelização em massa, como que é o motor, a cavalagem, a força do avanço, é evangelização. Essa é a ponta de lance. E, assim, um desenho simples em novos convertidos em grupos significativos, que no Brasil e em muitos lugares do mundo isso é totalmente plausível. E como gerar um movimento que, que não tem fim que daqui 20 anos as pessoas estão dizendo como que era o dia da glória quando chegou aquele movimento, né? Longo prazo mesmo. Eu acho que essa é a história do, de missões. Missões é, é, é um avanço de pai para filho, de filho para neto. E o desenho da plataforma que a gente tem visualiza esse tipo de movimento que não é tão veloz que deixa os filhinhos da fé para trás, mas não é tão local que se, esta, se estaciona. É, e, e ficar bom na comunidade vai ter que ficar uma coisa só na comunidade. Mas ela tem um ingrediente que é bem assim, apostólico, que no caso da minha experiência e onde eu estou olhando, eu não quero apenas ser sustentável, eu quero sempre avançar para mais. Então essa foi a tensão sempre. Normalmente quem evangeliza não quer cuidar porque ele acha que ele não, a vocação dele vai ser comprometida se ele fica. Então eu acho que há, um, há, um, há um, um, uma capacidade de fazer os dois. Manter avanço acelerada, mas manter sustentabilidade é, é, também. Que o, essa ainda está no campo da ideia, mas eu creio... É que isto de fato é possível imaginar. John Wesley fez isso, o Exército de Salvação fez isso. Nós temos assim, muitos movimentos históricos que foram altamente evangelísticos e altamente transformadores. Porque a falta de dar conta do, dos filhinhos que Jesus nos dá é a falta de ação pastoral. O que, que a gente falta? O contato ou assim, a expressão, função pastoral. E essa função pastoral também vai pesar muito nos velhos. Então, o cara que fica na Jocum, que eu, 30 anos na Jocum, eu já posso cheirar os ares que eu chegando no velhinho, quem não cuida dos filhinhos que conversa também não cuida dos velhinhos que está aí por aí, entendeu? Quer dizer, a expressão da deficiência nossa, institucional, pastoral, pesa dos dois lados muito. É, então, a ação integrada é sustentabilidade realmente por tudo. É, agora, eu chamo, e a minha trombeta é para, no mínimo, não deixar nenhuma criança para trás quando nós vamos evangelizando. Então, essa é a linha que eu traço na, 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 assim, na areia. Essa linha não volta mais. Evangelização que abandona, eu não admito mais. E eu chamo a atenção e eu acho fed. Do jeito a gente comia angu 
e mal conseguia sobreviver, nós rompemos. Eu estou falando de um novo rompimento. Este novo rompimento vai ser medido em muitos sentidos. Eu acho que esse abandono do missionário dentro da sua casa missionário para. Âmago, âmago dessa desenho é uma equipe valente, pequena, de 20 por aí. Então, é, eu não consigo imaginar esse tipo de movimento sem ter é, uma equipe bem treinada, bem equipado é, e com compromisso acima da média, tipo assim, uma troca do elite mesmo. E é, esta equipe constitua uma comunidade apostólica, é uma base missionária que entenda que o funcionamento deles é só possível se é tipo tropa de elite, porque demanda mesmo um foco maior, uma ação e uma produtividade maior, eles têm que render mais, e só consegue render mais se é uma comunidade apostólica. Agora, tem vários modelos desse tipo de ação e missões, é, mas é uma ação que eu acho que determina a cavalagem, ou seja, a, a, o potencial de avanço. É, se tenta de usar uma, uma parte desse processo, eu acho que é interessante. É, mas para ver uma, um avanço é, da forma que eu estou imaginando, para alcançar regiões e, e multidões, é, ao redor deste grupo âmigo, tem centenas de voluntários. Ao redor deles tem um outro, outro nível de ação e nível de compromisso. Não, nível de talento. Pode ser super talentoso, pode ser super comprometidos. Mas é uma coisa morar dentro de tempo integral, a linha de frente. E outra coisa colaborar com aquele processo dentro do espaço que você tem. Eu não consigo imaginar esse nível de rendimento sem não ficar todo mundo dentro vivendo aquilo de tempo. 24 horas por hora. 24 horas por por, é, por dia e no compromisso de anos e é, é segue a ideia dos valentes de Davi os 33, 32 valentes de Davi então é aquele grupo que foi assim, chave para o rompimento e o avanço dos 12, 12, 12 tribos para se constituir Davi como rei então aquele grupo de valentes o formato dessa ação é aquele grupo dos valentes e não é de uma lona só né? a ideia é é que no processo abençoado por Deus, cria várias frentes dessa que opera simultaneamente, avançando assim. A formação, a convergência dessas valentes, e Joel fala, desperta os valentes. E é, eu acho que, é, hoje eu vejo esses valentes em vários cantos, mas para funcionar, tem que estar próximo. Assim, pronto para aguentar assim, a resistência, porque isso também ameaça. O que ameaça não passa batido, não. Então, tem uma resistência espiritual muito grande que eu tenho vivido e, e discernido sobre os processos. Todos.